ഹായ് സുന്ദരി എൻ്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്മി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലെ ഏഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴയ ബെനിയൻ മെറ്റീരിയൽ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹെഡ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് ഹെഡ് ബാൻഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പമാണ് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴയ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ബെനിയൻസ് ടീഷർട്ട്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ടീഷർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അതല്ല വലിയ ടൈപ്പിലുള്ള ഏത് തുണി എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല സോ ഇനി അച്ഛൻ്റെയോ ഏട്ടൻ്റെയോ അനിയൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ആണെങ്കിലും ശരി ഇങ്ങനത്തെ കീറിയതൊന്നും കളയണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഒരു ടീഷർട്ട് ഡ്രസ്സ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കീറിയതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാനൊരു ആറ് ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള തുണിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണത് കേട്ടോ സോ രണ്ട് ഭാഗവും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നീളത്തിലുള്ള തുണി കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് ബാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നീളം വേണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആൻഡ് അതിനെ നിവർത്തിയിട്ട് നടുവിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല നീളത്തിലുള്ള തുണി നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് മടക്കണം മടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വശം ഇതാക്കി മടക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വശം വരണം മനസ്സിലായോ അതായത് ചീത്ത വശത്തിൻ്റെ അവിടെ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇനി ഞാൻ അറ്റം മാത്രം ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോൺ ആകൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അടിയിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂഗണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റത്ത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൂചി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മറിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് വിടാണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സോ വൺസ് നമ്മൾ മറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റത്ത് രണ്ട് അറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം കുറച്ചിങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുമല്ലോ അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വേണ്ട രീതിയിൽ മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൈക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഗ്ലൂഗണും ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഇല്ലാതെ സൂചി നൂല് ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഈസിലി ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വൺസ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം അതിനൊന്ന് അയോൺ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ വെരി സിമ്പിൾ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് മതി ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ട് പിന്നിൽ ഒരു കെട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് വള്ളി ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടുക ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ മുടി അയച്ചിടുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൺ കിട്ടുമ്പോഴും ചെയ്യാം കേട്ടോ ആൻഡ് അടുത്ത ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നില്ലെങ്കിൽ സൈഡിലേക്ക് കെട്ടിടാം അല്ലെങ്കിൽ നടുവിലേക്ക് കെട്ടിടാം അത് നമ്മുടെ സൗകര്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പൂക്കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ബോ പോലെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഈ ബോഡ് വള്ളി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വേണോ ബാക്കിലേക്ക് വേണോ സൈഡിലേക്ക് വേണോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൈഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പൂക്കെട്ടിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബോ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മുടി അയച്ചിടുമ്പോഴും അതേപോലെ ബോ കെട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ാവുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ
കിട്ടുക ഈസിലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അത് ഞാൻ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബൺ കെട്ടണം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ആൻഡ് ബണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു പൂ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആവുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ അഞ്ച് ഹെയർ സ്റ്റൈലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഈസിലി ഈ ഒരു ഒറ്റ ഹെഡ് ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹെഡ് ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ അഞ്ച് ഹെയർ സ്റ്റൈലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് അടുത്ത ഹെഡ് ബാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഗെയിൻ ടീഷർട്ട് എടുക്കുക വലിയുന്ന ടൈപ്പിൽ ഏത് തുണി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ ടീഷർട്ടിന് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വെവ്വേറെ പാറ്റേൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലത്തെ തുണി മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാനൊരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കണേ കേട്ടോ ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാവുന്നവർക്ക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് തുന്നാവുന്നതാണ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു സൂചി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ല ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് തലയിൽ വെച്ച് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ആണോ എന്നുള്ളത് വൺസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം എക്സ്ട്രാ എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിക്കളയാം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് ഷുവർ ഈ നടുവിലത്തെ ആ കട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ഭാഗം അത് നടുവിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ച് കാണരുത് സൈഡിലോ നടുവിലായിട്ടൊന്നും കാണരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് ബാൻഡ് ഇടുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ഭാഗം പിന്നിലേക്ക് പൊക്കോളും കാണാണ്ടി ആയിക്കോളും അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പോലെ സൈഡിൽ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചീത്ത വശത്ത് വേണം സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെഡ് ബാൻഡ് റെഡിയാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നീറ്റാക്കണം ഒന്നും കൂടി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് അതിനെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ടീഷർട്ടിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗമല്ലേ അതായത് ഏറ്റവും അടിയിൽ വരണതും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്ന ആ ഭാഗം അത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള തുണിയായിരിക്കും അതൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അതിന് ചുറ്റും വെച്ചിട്ട് ഒരു തുന്നൽ ഒന്ന് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ തുന്നിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൂയിങ് മെഷീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈസിലി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സൂയിങ് അറിയണം എന്നില്ല സോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ഹെഡ് ബാൻഡ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണില്ല ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ ഇടണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ക്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് ഹെയർ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബൺ കെട്ടിയിട്ടിടാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെ പോണി ടെയിൽസ് കെട്ടില്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പോണി ഇടുമ്പോൾ ഇടാം ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഭയങ്കര വേഴ്സിറ്റൈലാണ് ആൻഡ് ഇനി പഴയ ടീഷർട്ട്സ് എത്ര ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിനനുസരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി ഇടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ഹെഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ആൻഡ് അടുത്ത ഹെഡ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയണത് എഗെയിൻ ഞാൻ ടീഷർട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ ടീഷർട്ടാണ് ഇനി ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിക്കുള്ള രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് പിങ്ക് കളറും പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിക്കുള്ള ഒരു ഗ്രേ കളർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അതും എടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ആഷ് ഗ്രേ കളർ ശരിക്കും ഇത് ബ്ലാക്കായിരുന്നു നരച്ചിട്ട് ആഷ് കളറായി പോയതാണ് സോ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഒറ്റ കളർ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ബേസിക്കലി നമ്മളിത് മെടഞ്ഞിടാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിങ്ങനെ സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മെടയണം
കുറച്ച് മാത്രം ബാക്കി വിടുക തുണി എന്നിട്ട് അത് ഇതേപോലെ ഹെയർ ടൈഡ് അറ്റത്ത് ഇതേപോലെ കെട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ ഹെഡ് ബാൻഡ് റെഡിയാണ് ആൻഡ് ബാക്കി വരുന്ന തുണി വെട്ടിക്കളയാൻ മറക്കരുത് ഒന്ന് നീറ്റാക്കി എടുക്കുക അത് നല്ല നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ മുടിയുടെ ക്രൗൺ ഏരിയയിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇടുന്ന പോലെയല്ല ഇടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കുറച്ച് മുടി മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ ഈ ഈ ഹെയർ ഹെഡ് ബാൻഡ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ക്രൗൺ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഊരി ഊരി പോരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇടുക ഈ ഹെയർ ടൈ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇടുക സോറി ഹെഡ് ബാൻഡ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇടുക പക്ഷേ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സെക്ഷൻ മുടി ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടുക ബാക്കി എല്ലാം മുടിയും പിന്നിലേക്ക് പൊക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മുടിയുണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് ബാൻഡ് വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഹെയർ സ്റ്റൈലും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ക്രൗൺ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എൻഡ് റിസൾട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മുടി ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ട്രൈ ചെയ്യണു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഹെയർ ബാൻഡ് ഹെഡ് ബാൻഡ് കാണില്ല പക്ഷേ നടുവിലായിട്ട് കാണും നല്ല ക്യൂട്ടാണ് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ആൻഡ് ഇത് മൂന്ന് കളർ വെച്ചിട്ട് അതും കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മുടിയൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഒരു മെസ്സി ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ മുടിയൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ലൊരു മെസ്സി ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഹെയർ ബാൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ആണ് ആൻഡ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഹെയർ ഹെഡ് ബാൻഡ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വേറെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഹെയർ ബാൻഡ്സും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ബാൻഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കാണണം കുറച്ച് വെറൈറ്റി സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമല്ലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഡി ഐ വൈ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക